А вот у нас уже... А вот ну и что? самолет, да. Улетели. Давайте посмотрим, да, кто у нас, что, как вообще ну, авангар уже выгрузились. Да, они очень часто лутают либо Кампа Милитар, либо Тьеру Бронку, поэтому для них это дефолтный спотик, отличный самолет. Ну, вообще Кстати, самолет, вот... наверное, должен быть комфортным для многих команд. Да. И интересно то, что вот Ясуба, который очень часто падает на Кампа Милитар, вот они вроде как еще не выгружались, то есть это тоже вот а, примечательно. В общем-то, мы... Э ТСМ, как всегда, да. То есть Сан-Мартин. Да. Вот сейчас Сан-Мартин будет, Мартин будет интересно. А да. вот Ясуба, вот посмотрите, та, которая очень часто именно на, вос... на э, восточной части вот, приземляется, они решили, в общем-то, к авангарам не ехать. То есть они побоялись, возможно, то, что будет очень сложно с этого кампа Милитар выезжать. И, видимо, они свои коррективы вот, провели ну, в соответствии с тем, с кем они вообще будут играть на этой карте. Мне вот кажется, Ясуба авангар нас... даже не против этого, потому что да. а, Снупик уже лутает отдельно один город. Да. Максизор с санктивом летят наверх. А Зверин решил тоже. Ну, то есть, опять забрать. же, мы не знаем, возможно, была какая-то предыстория, да. были точно разыгровочные матчи, и где-то, может быть, кто-то упал пару раз, получил... Да, по предварительному, по крайней мере, скажем так, информации, никто не падал возле ОНС. Сейчас мы видели то, что да. две команды уже упали после ОНС, уже даже стрельба у нас идет. Севены, кстати, походу, отжали себе Сан-Мартин. Весь? Угу. Да. Неплохо. Да, да. Ну, возможно, только часть, опять же, таки, мы не знаем, что там вообще а, в... В другой части у нас города происходит Эля на, Захар. А на вот это зона, да, ребята, вот эта зона. Ну будет весело, я чувствую, будет весело. Да, мы готовы передавать слово нашим комментаторам. Сейчас ребята для вас, я думаю, с удовольствием прокомментируют этот матч. Поехали, первая игра на сегодняшний день — это Мирамар в путь. Здравствуйте, друзья! Тафа Диденджел микрофонов. Очень рады, как и наши аналитики, такой вот первой нестандартной зоны. Хотя вот многие фанаты команды уже немножечко поднапрягились. И здравствуй, Леш. Здравствуй, Тафа. Здравствуйте, зрители, друзья. Ну, ситуация вот немножко аналитика обсудила, да, что там кто куда внезапно прыгнул. Но я скажу так, есть небольшая инициальная информация. У меня тут поделились некоторые э, добрые люди, находящиеся сейчас прямо вот э, непосредственно там в игре и около, что на разминочной игре происходило, друзья, просто какая-то дикая ситуация. Там э, на лос Леонус упало чуть ли не три команды. ТСМ мы развалили там половину остальных, все убежали от ТСМ, там туркам пришлось бежать неизвестно куда. То есть ТСМ а в игре... всех со спотов? Ну, как бы они один раз упали, все испугались и все. Как бы, там вроде бы ТСМ должны были обосноваться. А в ВГ почему-то прыгали на Джокерсов. Непонятно, что происходило утром, там что-то все надумали нереальное, но, как мы видим, а ВГ обратно решили прыгнуть на военку. Некоторые команды ну вот по стандартам продолжают играть. Но самое интересное, вот все-таки то, что происходит у нас в Леонусе, потому что до этого по информации там мега старый как только мы узнали кто с кем играет да по группам в принципе была информация уже кто куда прыгает и вот никого не было из любителей лос леонеса и так было в принципе очень долго но вот сейчас у нас альпачинки сейчас вместе как раз с турецкой командой да так же как и играли вот сегодня на разминочке вместе в лос леонесе ну и очень сложная зона для всех команд вы сами прекрасно знаете что нижняя часть карты у нас очень редко бывает такой супер сверхзаселенный там бывает 2 3 4 команды максимум все остальные предпочитают играть там возле кабреры Эльпоза, либо Сан-Мартина со Сьендой. И, соответственно, сейчас будет очень сложно всем передвигаться. Первая зона вообще очень жестко, нестандартно, конечно, сыграла вниз. И я думаю, что Альянс, Турки, Альф могут быть довольны таком, таким поворотом событий. Хотя вот есть игрок Крю, посмотри. Да, он здесь в соло, и вообще вот, помнишь, мы с тобой обсуждали на предыдущих турнирах многих, что некоторые команды вот реально избирают для себя такую тактику игры 3-1. Непонятно почему, но вот выбирают, и вот смотри, в этой ситуации это работает. Игрок команды Крю занимает сейчас одну из лучших позиций, это центр, он очень много информации собирает э, по ходу самолета, потому что он знает, где куда кто дропается, падает и приземляется, потому что он последний выпрыгивает, да, он все видит. И, соответственно, сейчас он приземлился, он в центре круга, он может занять классную позицию. Но э, интересно с кругом то, что у нас часть круга находится за картой. Не то, что на воде, а за картой. Соответственно, он будет уходить сейчас очень жестко наверх. И вот сейчас будут многие команды уже что-то с этим уже. думать. Да. Все, давайте смотреть на смещение. Пока что смотрим за нам. Ну, тут, тут, в принципе, все понятно. Идет переезд через горы. Но тут на миникарту нам бы побольше обратить сейчас внимание. Потому что в ближайшие пару минут начнется просто, просто какой-то массовый перегон тачек. И я думаю, что кого-то, возможно, мы потеряем вот довольно скоро. Я думаю, все равно сложно будет друг друга тут как-то 
потерять командам. Даже какие-то минусы, я думаю, будут крайне редко здесь проходить. Севены уже передвигаются всей командой. Причем есть два байка и одна Мирада, а где-то еще один игрок Севенов. А тут у нас э, G2, при ней приемчик по Мумино залетает очень неплохо. Половина хп минус Мумино, Мумино пытается уехать, дальше уходит. Ну неплохо, тут Зипон только что отработал по Мумино. Еще бы чуть-чуть везения, и, возможно, это был бы минус один. И вот только начал говорить о том, что вряд ли будут минусы, но Севены реально очень агрессивно идут через центр карты. Мумино нужно будет подхилиться, и вот где-то там еще вдалеке Эдельвейс идет, пока мы его не видим. А тем временем в Лос Леон падает аирдроп. Это, кстати, подарок альпачинкам. Ты думаешь, они пойдут? Они, по да, идее, да, видели да. турецкую команду Я... на этой части города и, может быть, не рискнут заходить Я думаю, город. магистр сейчас даст кол, что нужно забирать дроп. Он очень рядом находится, и парни, ну, должны будут, по крайней мере, прочекать. Учитывая, что никого не видели, а тем временем у нас уже с другой стороны Молман встречается. Правда, вот Молман почему-то еще не в лучшей позиции тут с СДФ и решил поперестреливаться. Ну... С Х1. Ой-ой-ой, Молман, что он делал? А он не один, смотри, он не один ну... душит, там еще сдалека работает кто-то. Ну, все равно немножечко потратили время, ребят. Хотя, возможно, была информация, то, что кто-то продамажил. Мы видим там, да, больше половины ХП выбили из игрока. И нет-нет-нет, тиммейты подтягиваются. Дальше Молману, наверное, стоит быть более еще менее агрессивным в такой ситуации. Ну да, он один, это единственный игрок команды Alliance, он находится возле этой центральной дороги здесь. А, вот и остальные Тибол, вот, вот, кстати, где вся команда Alliance находится сейчас. 2-1-1, по-моему, вообще разделились, ребята. Посмотри, два контроля. Жесткий Кем. сплит, ну смотри, это церковь, это крутая позиция, это очень крутое место, так что э, парни, конечно, немножечко рискуют, э, такой широкий выход устроив, но при этом контролируют очень неплохо всю карту. Ну да, информации собирают немало. Давайте посмотрим, что у нас у Мино. Жан с парнями пока еще не могут вот, э, выбрать себе окончательную позицию. Дельвейс идет вперед, тройка игроков его прикрывает. Видит, и, по-моему, кстати, вот, по-моему, они видели Альянс вдалеке. Да, они даже слышали Альянс, так что тут возле Чума Серы, в принципе, больше никого и не было. Парни должны точно понимать, что только одна команда. А здесь что делает Альянс сейчас? Интересно, ну, будут ли они собираться вместе? Ну, они отстреливаются, по крайней мере, работают по Севен. Я вот не понимал, что делает Севен. Обходят просто так аккуратно, э, поглядывая на Альянс. Либо все-таки решили там зайти и пропушить, и, увидев то, что команда разделена. Но я не думаю, что Жан там в первом раунде будет играть агрессивно. Это Но они, ли. наверное, на рельеф заехали здесь просто на горку. Тут да, хорошая да, позиция, да. потому что ты контролишь вот то, что находится выше тебя по карте. Там мизина, и если есть хорошие иксы, ты всегда все увидишь. А Тем это, временем это у нас... Это Оник пролетал мимо Пенты? Э, да, похоже, только что он Уктив пролетал здесь возле Пенты. И смотри, Пента также сплетанулась, но Севен решили дальше идти, понимая, что здесь, смотри, уже по тебе алики работают, еще команды могут подключиться, и у Севенов могут быть проблемы. Они что делают? Они заворачивают, идут выше, идут э, вот под Чумасеру сейчас. Ну, давай посмотрим. В принципе, там, ну, там отсидеться какое-то время команда это сможет. Но вопрос, куда дальше будет смещаться зона. И, в принципе, об этом уже должны заранее думать ребята из команды Seven. Ну, буквально, друзья, вот чуть-чуть, не знаю, там пару, за одну минутку мы посмотрим. И появится, конечно же, карта и уже... Так, а вот Более игре. подробную информацию о расположении команд сможем вам сказать. Я думаю, у нашей англоязычной студии там есть побольше всяких инструментов в виде э, миникарт на весь экран. Так, ну смотри, тут продолжается эта вот стычка между АВГ и Пенто. Тем временем мы перемещаемся к Марко, друзья. Сейчас Марко играет на лан-финале. Вот э, будем наблюдать за Марко больше всего. Ну, не только за Марко, еще и дж за Джуз. И много там игроков есть интересных, конечно же, да. Вот э, люблю эту резкую команду, как и, в принципе, все комьюнити. Интересные игроки, интересные умения у них есть всегда. Ну вот посмотрим, как в условиях лан-финала все эти умения будут работать. Будут ли они тем временем Самса и Steam вместе пролетают. Тут же еще подъезжает компот. Ну что, Роман, давай оставляйся, убивай двоих, Рома. Остановится. Да, Роман, да, да. Самса Окей, тушит. Нет. Скарчик, минус один. О, компот еще есть. Хорош, хорош. Ну что, Калимдора могут тоже да, зацепить второй вот, ног. Вот, вот они, вот они, Торнадо, друзья. Самса и компот. x -Team. отличная работа. Замечательно. Минус два. Хороший, хороший минус, да и не один на переезде. Посмотрим, что там полутут. Но это не самое главное. Самое главное, что хорошее начало, плюс моралька. Два фрага и, конечно, молниеносно нужно быстро смещаться дальше в зону, занимать более выгодные позиции. Так, Тап, Сеня, Да, Кемба. вот они, Джокерсы собираются сейчас от края играть. Сеня тем временем зачекал. Уже дал кол, что, скорее всего, чисто возле горы. Тапчик пролетает вперед вместе с Кембой. И также Димэш следом за ним. Ну что, парни могут сейчас встретиться тут с одной из команд, если будут вот так вот агрессивно идти. Хотя нет, скорее всего, увидели, да. да и Суба уходит. Видели друг друга, но и мы понимаем, что вроде бы и Суба, и Джокерсы, 
могут играть по горке. Хотя и Суба идет дальше. Хотя вот уже в таком тайминге там в конце концов может кто-нибудь сидеть. Если не ошибаюсь, там кто-то из авангар пролетал на ту сторону ну, набережной. странное решение от Исубы, потому что идти вниз карты сейчас это какой-то... Ну, немножечко странный. А, а можно нам... Странный мув, потому что они... Ну, зона уйдет от воды. Это да. очевидно, и, соответственно, внизу карты тебе нечего делать, потому что будет, нужно будет потом идти, а занимаешь центр, ты будешь в центре тут очень долго. Я уже думал, что игры. АВГ где-то здесь уже снизу сидят. Они нет, они нет, вот нет, справа да, проезжают, там... и их действительно остановила пента, и ребята очень долго собирались. Вот пента только выехала из-за зоны, заезжают в белую. Ну, а АВГ еще нужно преодолеть это расстояние и дальше думать, как по следующему шифту работать. Так, так, так. У ФВ... Это нам Марка. могут сейчас встретить, да, двух игроков из турецкой команды. И тут вот команда Марко может еще еще более серьезно пострадать. Ну вот мы видим, что у парней не идет игра на перетяжке. Они почему-то... Ну Работаем? Нет? Ну... Он даже не смотрит. Айвел пока не работает. Понятно. Зоя, как нам, парни тут решили пока <смех> поменяться девайсами. <смех> Я думал, они уже будут там просто убивать парня на машине, который проезжал. В принципе, там вроде Подождите, бы дистанция вот. была плохая. Сейчас снайпер взял с x8 МСКС. Вот теперь можно будет нормально работать. То, что, что ты хотел, снайпер с АКМ работал или с чем-то там еще нет. Сейчас правильные девайсы все возьмут, и тогда все будет классно. А, наблюдаем мы за АВГ, парни из-за зоны по правой стороне карты. Сейчас пытаются перейти. Ну вот, круг уходит от воды, о том, что мы говорили. И сейчас и Суби нужно будет вперед, нужно будет подниматься выше, также пенти, ну и альпачинки играют от края круга, от запада, причем смотри на Лос Леонесе, у нас еще есть ТСМы. Там еще авангар, он пытается проезжать рядом с Пуэрто Парадиса, но я думаю, хотя сейчас могут и в Альфа въехать, вопрос, какой будет кол, Снупикс поворачивает в сторону Лос Леонеса. Ой-ой-ой, как... и Суба въезжают тут э, в на корень. игрока Крю, даже на двух игроков Крю. И уходит из Суба. Они так в путешествии, знаешь, в странствии какие-то нашли для себя. Да, они нормально по этой горке идут к центру. Главное, чтобы тут этот парень не пострадал. Да, по горке это вообще лучшее, что может быть. Не, ну знаешь, если набрать скорость, она может нормально так залететь. По горке вообще только так залетать можно на Мират. Эй, заберите парня. Алло, и Суба. Посмотри, просто у Крю тут вообще проблема с прицелами. У парня 1 x 1 на 2 гана и вот такие какие-то могут... не лучшие споты изначально, вот сейчас аукаются тем, что плохо все по девайсам, по обвесам. Но у них могут быть проблемы с их с выходом из этого кемпа. Потом... Да, потому что они внизу, и, соответственно, ты будешь уже как бы в худшей позиции. Если там еще ребята разозлятся сверху, там за, за тачку там сидят, захотят, прижмут там плотно своих соперников. Это Но да. пока что перемещаемся к G2. Кстати, здесь, посмотрите, здесь G2, на краю мы помним чуть ниже, кем занимают ребята из Seven. И а также вот, здесь Торнадо. Да, да, теперь самая сложная ситуация на карте, это западная верхняя часть карты, потому Потому что там у нас и Джокерсы подкатывались, и Торнадо, и вот сейчас G2, и еще есть коллективы, которые находятся вот с западной стороны карты. И все будут сейчас друг на друга идти, и будет очень много файтов, и будет ситуация немного похожа на то, что происходит на Саньке очень часто. Там еще этот центр весь пере... вообще просто его перекопали Йорн. жестко. И на самом-то деле там очень много нычек, там есть где отлежаться. И концовка этого, конечно, матча будет, мне кажется, очень интересная. Но кто до нее доживет, вот в чем вопрос. Потому что у нас ТСМ все-таки могут сейчас... Попасть а тут они... в некоторую разборочку. Да, они тут неплохо уже изначально показали себя. Правда, вот у Вуки Вуки почему-то стрельба не пошла по Бьорну. Там он очень классно зажимал с миника. Вроде бы все круто залетало, но не все зашло. И смотрите, если мы идут вперед, хамстер с тимбером будут первые принимать. Вуки Вуки очень агрессивно выходит. Ну, садятся в тачке сразу. Хамстер с тимбером должны уезжать. Да, Вуки слышит это все дело, но не открывается. Ну, нет, работают, работают. Там Туртул вместе все, все, убегает, Джель. с кем-то отрабатывают да, выходящие тачки. Но... ТСМ идут за ними. Посмотрите, как агрессивно действуют парни. Вот распугали действительно всех на разогреве и продолжают действовать агрессивно. Ну, нет, слишком там далеко и опасно уже пушить соперника. Тебя могут там и принять сейчас от этого спуска соперники. Поэтому, да, отступают ТСМ. Здесь ловить нечего. Они пока что в зоне, но, наверное, потихоньку нужно думать, куда ехать дальше. Занимать более выгодную позицию. Не факт, что здесь и останется эта зона. Ну, и... Да. Интересно посмотреть будет также, что там у нас у АВГ, у всех опаздывающих команд. Вот пока мы их ни на миникарте нигде тут не замечали. Соответственно, скорее всего, там мега пассивная какая-то игра происходит. Раз уж мы не видим парней, неужели те самые идут сейчас да, дальше? Да, 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 они развернулись. Идут. И заходят дальше на GL. Кстати, Торнадо, э, АВГ зашли в зону только что. И так. Торнадо против Джокерсов. Мелман вместе с Компотом. Тут работали уже и по Табу, я так понял, там и по Кембу, по Кембе вместе с Димешем, потому что ХП у парня было немножечко меньше, чем мы привыкли видеть. 
Да, О, видите, у Димэша проблема, он тут не захилился до фула еще, там, возможно, бустик только-только работает, и Молман отрабатывает, смотри, тут с другой стороны уже началась работа, кстати, вот, да, тут есть некоторые команды, которые по-прежнему находятся там же, где они и находились. Да, Лайнс остается в церкви, почему бы и нет, все их пока что устраивает, зона хорошо шифтует, видели они Джейл, тоже по ним, возможно, немножечко постреляли, но тут вопрос, вот почему стреляют Джокерсы по Торнадо, им бы самим бы как-то вниз уйти, перейти дорогу, подняться в гору, это все равно еще все нужно будет делать совсем скоро, но они продолжают ловить Хэдшоты, точнее, пытаться поставить хэдшоты по соперникам. Не знаю, к чему этот контакт приведет. Ну, посмотрим, что будет после следующего парка круга, потому что, да, есть некоторые вопросы, которые мы можем сейчас задать, но возможно есть какое-то супер решение этой проблемы. И смотри, что делает тап. Виталий тем временем решил поддушить немного торнадо, но сделает ли следующий шаг, будет ли еще дальше агрессивно выходить. Там. Компот с коряком, против этого парня с коричком я бы вообще никогда не выходил в своей жизни, если бы знал, что именно он там со снайперкой. Да и вообще позиция, я считаю, что пока что у Джокеров не самая лучшая. Ну да, Возможно, они, они думают, что играют. справа есть коридор у них, но там есть еще одна команда, вот Зены сидят, там Севен внутри уже в горах окопались. Кстати, уже она неплохая позиция в этом компаунде, но, скорее всего, вот Кисуби нужно будет куда-то уходить. Ну Исуба в центре, понятное дело, тут любой команде бы сейчас уйти к Исубе. И следующий про круга на Исубу, на Крю, Пенту, ну и Альпачинкам везет. Магистр должен быть доволен, и парни должны сказать спасибо магистру, что вот такой крутой кем сейчас выбрал для парней. Остальным придется сейчас перетягиваться, причем очень больно перетягиваться. Смотри, ТСМ просто влетают на четырех тачках моментально в центр зоны. Туда же помчали Севен. Через Севен проезжает Зен. Там точно кто-то сейчас пострадает. И Альпачинки идут, смотри, тоже вперед. Они к центру идут на крю. Ох, Альпачинки могут стрять. Ну, западная сторона карты. Смотри, там у нас выкатываются. Зоит и нам, и выкатываются под Севенов. Севены вместе с, э, с Марко его тиммейтом принимают сейчас и тех, и других. Там большой замес происходит. Ну, а ТСМ спокойно закатываются ближе к центру. Ну, еще бы дальше пройти, хотя тут уже вряд ли получится. Тем временем пролетают здесь рядышком с другой стороны. СДФ пролетают, но они влетят в Ясубу прямо сейчас. И если... Один точно, скорее всего, зайдет в Ясубу. Хотя нет, поворачивают, увидели. Увидели, либо услышали а куда своих они соперников. Идут? Куда? Там, в лоу-граунд, там просто есть лоу-граунд чуть так, дальше. Так, лоу-граунд простреливается как раз со стороны ТСМов. Ясуба сможет что-то отработать. И смогут также отработать еще э, э, экс-магистр с командой. Не, не, они там следующие поехали. Там есть на перекрестке так, очень неплохая вот яма. К Альпачинкам идут. Торнадо тем временем сам отрабатывает. По Велону. Есть минус один. Мелман дорабатывает тут вместе с Самсой. Отличный минус. Джиту как-то поздно начали выезжать из города. В итоге пострадали больше всех. Потеряли уже одного игрока. СДФ приехали. Горки. Все, высаживаются или нет? Что это? Нет, нет, нет нужно выше дальше. закатываться. Там какой-то лоу-граунд. Вот как раз здесь сейчас находится команда. Ну, Стефу нужно парковать тачку. О, как Стефу залетела. Посмотри, он лоу-хп. Могут выбить его сейчас. Выпрыгивай, выпрыгивай. Это кто с ней? Это Пента или, или, или это... А, тем временем в Кьюфиде Макс и Зора. Ну, Ктив закрывают сета. Минус Альф, минус два у Альпачинок. Э, Крю также начинает работать. Но у нас там между нашими парнями какая-то разборка. Стеф сам себя нокает. Ой, какой хаос. Это просто какой-то жуткий беспредел. А Дельвейс бежит по спуску. Но здесь, ну, по идее, только один, что ли, игрок работает. А почему Вако соло работает? Я остальные? А что делает Севен? Почему в ответ не, не вешают по Вако? Ничего? Они сейвились. Окей. А тут залетела Вако, смотри, там на пол хп залетела. Кто-то ответил из парней. Начали суппортить, а вот и Стеф. Все-таки его либо выбили, либо он как-то выскочил. Мы видим, что колеса нет, ну... Ну он, он был на лоу хп, прыгнул раньше времени, его тачка избила немножечко дальше. Мелман отрабатывает еще по Стефу, забирает. Как-то Торнадо активизировались очень жестко. Красавчики парни вот так вот с первой игры уже зарабатывают много киллов, и это только начало раунда. Я вот понимал, получается, по Стефу работал, понимаю, Альф, да? И в этот момент да. к ним АВГ влетели. К ним влетели, да-да. ВГ, ВГ забрали. Ну там какой-то супер хаос, мы не видели все ситуации. Компот, минус Эдельвейс, ног есть, скрячка, Самса. Самса, да что творят Торнадо? Вы посмотрите, мы постоянно видим команды Торнадо в Киллфиде. Если мы их даже просто не видим визуально на экране, мы видим, что вот в Киллфиде там есть никнеймы, там Самса. Вместе с Компотом какие-то нереальные моменты делают вместе еще и с Мелманом. Это что-то жесткое. Так, Джель, что здесь, удочка? Ой, Грег! А что у Грега там произошло? Они же вроде бы... Ехали нормально, вроде смогли. бы уже приехали. И Мумино! Что происходит с командой? Севен! Минус два на ровном месте! А где? Они же были вот там снизу вот за будкой. Они. Что случилось Ш здесь, ребята? Вот Машина взорвалась? Что произошло? Да нет, если бы машина взорвалась... Ну, ну да. Тут, то... По крайней мере, она была бы взорвана, она здесь дымится. Как? И она уже там была, то есть... Да, да, серии... они же на месте были, ничего не... Что случилось? Это жесть, мы упустили такой супер момент сейчас. Возможно, будет какой-то повтор, друзья, и в хайлайтах, возможно, судья аналитики этот момент разберет, но непонятная, конечно, печалька, Максизор, но тут нормально, подымают. Ну смотри, это край зоны, 
Парни только въехали, нужно хириться, нужно будет сейчас сделать следующий шаг. Хотя Азверин уже пошел вперед, какую-то инфу собирает. И тем временем мы видели, что Альпачинок все на месте. Зоэктен нам решили разрезаться здесь через смоки в чистом поле под прострелами от Исубы. Да, от всех команд там они получали и новый круг, новая так, смотрим, зона. Смотрим зону, друзья, очень важный момент. Торнадо с краешкой зоны сейчас, кстати, будут выезжать в виде Севен. Начинается война между Торнадо и Севен. Там же Алайнс по ним наваливают. Ну, Алайнс больше, там какие-то прострелы сейчас... Ну, вешают. Нет, нет, нет. Но это друзья. будет очень сложный Крю. выход для Торнадо сейчас. Вот для Торнадо, для Альянсов и для TSM будет мега сложный выход. А компот. Там Джокерс очень неплохо все-таки понизу, так по чуть-чуть, по чуть-чуть там Им повезло смогли сейчас, въехать. Да. Но смотри, компот получает ног. Альянс вместо того, чтобы идти вперед, что делают? Они принимают сейчас, закрывают. Ну что, Альянс решили играть вот на такую сейчас... Да им надо ехать. Да, да, но то есть они играют уже не на победу, мне кажется. Если они вот сейчас уже не инициируют какие-то передвижения... Пытаются закрыть другие команды. То, соответственно... Ох, Марко! Первая команда, которая покидает Марко. Ну что ж такое? Как так? Не получилось у Марко, к сожалению. Да, ничего. Еще будет много раундов Кто впереди у Марко. Кто бы мог подумать. Кто бы мог подумать, действительно, да, что... Ух, Мелман с Экстимом забирают Тайвела. Но эти парни постоянно работают по другим. Они нереально жесткие стрелки. Но теперь нужно подвинуться как-то в зону. А ехать очень далеко. Так, ну что ж, Джейл тут довольно широко стоят ребята. Кстати, как бы их за это не наказали, но пока что они наказывают Alliance. Вот и досиделись. Альянс. Досиделись Альянс, да? Все, первый посидел. Кто там еще хочет пострелять по игрокам за зоной? Ну вообще непонятно. Только какой-то бред делала команда, но и в итоге просто на ровном месте потеряла игрока. Хотя, возможно, действительно, там какой-то был уверенный кол. Какой уверенный план? кол? Сидим и не двигаемся? Ну, не знаю, ну, там, возможно, такого дум... кола не бывает. Думали, нет. что у них там свободные коридоры, по-любому они заедут. Они без микрофона, без наушников играли, без монитора, да, вообще ни о чем не знали, не говорили. Проблема у Севенов, посмотри, как они не смогли продвинуться вперед вообще. И байки все разбиты. Ой, у Севенов все очень плохо, друзья. Крабик получает ног от Димеша, Джокер Севен начинает отрабатывать. И должны знать, что у Севенов не фул состав. Тем временем Бьорн пытается выйти как-то... Криво, и криво. зубы, и получается. Ну, еле-еле получился, дал ног. И... А где остальные тиммейты? Вот тиммейт. Минус от Элвейс. Тап забирает Элвейса. К сожалению, Севны не смогли ничего здесь сделать, друзья. Драка продолжается. И Суба отвечает. Минус Бьорн. Еще одна хаешка, там два красных, посмотрите, по 10 хп остается у тиммейтов, Юсуба должна просто пойти агрессивно допушить своих оппонентов, по идее знают, что смачно залетела граната, один уже отхилился, снизу сейчас хамстер также ну по идее отхилится. Ну там бы также немножко отхилился, тем временем, смотри, там стеня закрывает еще игроков Зойка Нама, минус арчки, хамстер пытается крутить, знает, что есть нокнутый, и тем более зона поджимает, сейчас можно пытаться выйти в хорошие тайминги, и там на другом фланге Туртул продолжает свою разборку. Так, тут торнадо, все, Вака не выживает, О, здесь... Минус no chance. No chance, друзья, отлетает еще одна команда. И очередной килл для команды Торнадо. Да, ну они все ближе и ближе с Джокерсами. Дарк, Дарк... отличный выход, тебя стоит одного, плохой спец, хороший ну спрей, да. отлично, минус два. Ух, вот этот рассинхрон был, я думал, он плохо заспрей. Я тоже нет, думал, я думал, он не добил, бы, увел да. прицел обратно, думал, все, сейчас прилетает по голове, но игрок тащит. Ну все, последнего забрать сейчас Дарку нужно выйти. Там Волкер погиб, остался у нас э -э Доран в соло. И хамстер резнули. Отлично, отлично. Парни из Велдзи сработали. Тем временем в центре карты Альф отрабатывает по авангарам. Ну, они тут турецкую команду также пытаются закрыть. Но, опять же, ой, чем все-таки смогли зайти в зону. Ну, а что дальше? Будут ли все-таки агрессивно сейчас? Либо аккуратно будут? Вряд ли, вряд ли будут очень вот агрессивничать. Возле Альфа вообще прям, ой, 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 прям рядышком соперник. Снуп. Его забрали. Да, там Снуп отработал. Спасибо, что... Овучем, это команда, которая попала сейчас такую в двойную ситуацию. Во-первых, тебя там отрабатывает магистр с командой, и плюс вот фулпачка от АВГ работает по спине. Там мега сложно жить. Следующий круг у нас уходит на Пенту. Вот так вот. Пента спокойно отхалдив чуть ли не всю игру. Оказывается сейчас в одной из самых лучших позиций. Тем да. временем... Я видим... авангар тоже в зоне? Да, я АВГ. Ну и также Альф вместе с Магистром, с, с Дримом. Кто да, будет слева, теперь непонятно. СДФ нужно будет сейчас удерживать Джокерсов, Торнадо. Также команде Крю, которая сейчас работает по Торнадо, нужно зайти в зону. Там еще два там игрока Молман. Альянс еще могут. Да. Ты видел, там Молман крутил за зоной в соло, когда уже команда находится в зоне, там причем в неплохой позиции. Вот он, вот он. Вот он, вот он крутит за зоной. Супер мувы от Альянсов. Так, баги. Так, ну что? А, у него нет аптеки. У него нет аптеки, Всё? у него бинты, это ГГ. 
Или успевает? Или успевает. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Или, или въедет? Да нет, не успевает. Да, Все правильно. Пацаны, поднимите чуть-чуть, я почти пришел. Да, пробегите, пожалуйста, через полкарт, резните меня. Погибает По дороге, да, поднимите Да, 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 да. Под прострелы. Смотри, там прилетает от Вукибуки по Тимберу, его сразу добирают. Там Джель просто со всех сторон сейчас терпят. Да, они неплохо повоевали с Исубой, но дальше... Хотя, хотя вроде так уже и флангуются, там поджали ну, чуть, -чуть там правее, но Молман их не пустят. Отъезжает, и у Джеру, у, у Легиона вообще ничего не получится. Посмотри, тут нужно будет делать выход и на ТСМов, и на Альпачинки. Да, да, даже там да, есть могут работать. Ну все, вот закрывают то, что я говорил. То и чем просто тут никак не могут ничего сделать, даже в теории, потому что две команды, которые их четко смотрят, четко Минус закрывают. И минус и суба, да. Соло игрок нашел все-таки Ну, на тачке соперников. только что пытался врываться в центре. Да, на, на Йолу ворваться хотел, но не получилось, конечно. Ну ладно, так, что здесь Сена. Ну, тут Легиону придется идти, смотри, через чистое поле идти. А, все, это минус 2, О Ох, Дарку залетает, ну и Хамстеру также все. Тут, друзья, как Я... бы не пытались жить парни из Легиона, это еще минус 2 и минус 1 команда. Так, Хамстер, ну смотри, ну, пытается, нет, никак. пытается. Ну что, ну что, ну там, там столько человек смотрит. Да крутит, ладно? крутит, Огонь, все. парни! И пока уходит. А как так? Так, тем временем разборка между Джокерсами и Торнадо. Погибает компот. Минус Мелман. Кемба также падает вместе с Табом. Ситуация 2 в 2. Смогут ли как-то здесь отпушить парни из Джокерс? Минус Санса, минус Экстим. Что происходит? Минус Торнадо. Джокерс закрывают Торнадо. Димеш отлично поработал с парнями. Сеня все по красоте сыграли Джокерс. Ну что, вот так вот. Это серьезная драка между серьезными командами. Минус Легион также. Погибает Хамстер. Укрю проблемы. И Джокерс сделали что-то нереальное. Это что, Дима в соло закрыл двух там оставшихся или как? Да, он дал, дал минус два по концовке. Но там не, он не в соло остался. Там Кемба. Сеня оставался еще сверху. Да, да. Ну что, минус Кемба получается. Минус Кемба и тап. Остался Сеня э, вместе с Димой. И все. Вдвоем. Ну ничего. Пока на топ-8 уже наиграли неплохо. Уже По хоть что-то. работают, продолжают работать справа. Пента, ну, все ближе и ближе, конечно, команды друг к другу. Посмотри было. на Альянс. Ты посмотри на Альянс. Как там парням больно. Так как они заползли вообще? Я думал, что их должны были и Альянс закрыть, и всех пробегающих. Ну, в принципе, Альф с командой закрыли свой фланг, никого не пустили. Пента остаются два игрока в зоне, сейчас должны быстро. Ну как так везет Пента? Я ну, вообще вот, не понимаю. Ну, Просто как весь, весь, весь матч Пента. Ну, Команда Авк сидит и, и все нормально. Ну это бывает один раз из десяти. Ну да. Хотя бы как не... было с командой Team Secret однажды, да. Хотя последим, последим, конечно, за Пентой. Пока зона явно работает на Пенту. Уже топ-8. Ну и на Альпачинок работает однозначно. Потому что у парня там классный рельеф. Они смогут... Оп! Подключается АВГ. Вот теперь для Альпачинок будет все посложнее. Тут намного больше активности уже проявляют АВГ. Тут еще вопрос зоны. Однозначно там будет драка между Альпачинками и АВГ. Сверху ТСМ еще на плато могут не пустить. Вопрос, куда нужно будет уходить. Если оставаться будут в центре, если зона будет оставаться на Альфе, то, в принципе, у них там неплохо, действительно. Слева Крю, Джокерс, СДФ, и все пытаются пройти через Пенту. Ну что, драка Джокерс против Крю. Джокерс вдвоем. Это очень сложная ситуация, учитывая, смотри, как там разделяются Крю. Скорее всего, не знают о том, что здесь пару... Да-да, была информация, явно была перестрелка, пошла хаешка. Неплохо залетел на пол ХП. Даже ХП, не знаю, на 60-65% залетело. Так, дальше. Ой, ой рикошет, и смотри, Уна. тут э, Уно пытается подпушить, в упор подойти. Так, Димеш э, должен отработать по Уно, попытаться здесь. Минус Сеня, минус Димеш, погибают Джокерсы также. Слишком мало игроков, слишком хорошие тут углы. Обстрелы были у Крю, ну и отличная Это работа позиция, Крю. сама позиция, которая была но, у но Крю. Зона, зона, дальше что делать, парни? Фраги сделали, но теперь надо вбегать в пенту, просто на лицо им прыгать. Что делать? Нужно будет идти. Нужно будет идти реально вот сейчас выходить на пенту, и, возможно, это будет первая драка у пенты э, за всю игру. И у пенты, смотри, там нокнутый игрок, он в соло остался, и его нужно как-то спасти. Альянсы вползают, все. Альянс — это команда, которая будет играть вот так вот мега спокойно, вползая, рассчитывая на какую-то суперудачу. Я вообще не понимаю, как ТСМ пустили. ой 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 Крю, вот сейчас была ошибка такая, мне кажется... Распространенная иногда, когда ты думаешь, что там никого нет, и ты сможешь на иксе спокойно пробежать. Да, все, 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 здесь уже хилится, ребята, за зоной. Наверное, на этом закончится выступление Крю. В этом первом матче последний игрок погибает за зоной. Ну что, не пойдет? Ну, 
Под хилиться, все... хилиться. Подожди, еще три аптеки есть. Можно похилиться, посидеть здесь спокойно. Возможно, еще плюс один плейсмент выиграешь Лакси... по таймингам. Максизор все-таки добивает там игрока из пенты. Пента остается втроем. АВГ в четвером. В принципе, тоже чувствует себя неплохо. В полном составе находится команда Альпачинки. Также в полном составе в этом матче. 10 секунд до того, как мы узнаем, скорее всего, команду, которая здесь будет доминировать. Потому что есть хорошие споты у некоторых. Если кому-то повезет, будет очень жестко так. Игрок команды Крю пытается забежать, но не получается. Тайминги не тех, а Ешку вообще не нижнюю кидает, не верхнюю. Ну ладно, ладно, бывает и такое. Смотрим, ТСМ бегут, кстати, в сторону Альпачинок. Альпачинкам ближе к зоне, но им могут помешать АВГ. И Альпачинки принимают решение просто пропушить ТСМ. Там еще есть Стоит ли им пушить? Потому что смотри на позицию Эксмагистра. У Эксмагистра все классно, и там парни могут еще попытаться отработать. Они там в сейве от АВГ или нет? Вот позиция АВГ в сейве. У АВГ будет сейчас... Смотри, что делает Ступик. Он в центр заезжает, будет ставить. Все. Просто тачку на блок. На Сталин должны будут крыть его сбоку, но и нужно будет как-то жить. Нормально, ВГ. В соло. Решили половину круга себе отжать. Люто, люто. Они весь круг. Смотри, вот все, кто в кругу, это АВГ. Сто процентов вот круга контроля ВГ. Смотри на магистра, у них нет сейвов. Если они будут идти в эту сторону... Они спустятся вниз сейчас, и там они могут пожить. А, а, а где? Тут негде уже. Смотри, все, тут, тут уже Снупик. Справа прикрывают Оник, ну, Макс, вот Азверин. Под, под рельефом вот тут, где Не-не-не, они там что? Тут, тут все открыто, полностью получается. Ну, ну значит, либо раз... сейчас увидим. Смоки, смоки вбрасывать и уже играть вот края зоны, когда будут остальные входить, и когда начнется массовая драка везде. Массовый хаос, да, да. это, наверное, единственный шанс, потому что идти туда на ТСМ. Оп-оп-оп, ну... здравствуйте, мы команда Альянс, <laughs> все в порядке. Это вообще парень нормальный. Я не знаю, как он выжил. Его там пять раз должны Тибона были убивать. Он, тем не менее, ворвался, прополз на брюхе все это поле и умудрился выжить. Uh, Тибон использует старые стратегии, вот, которые были у Максизора давным-давно. В соло выживать. Вот так же Тибон сейчас исполняет. Ну и ТСМ, посмотри, есть транспорт. У парней фул состав, ну и не самая плохая позиция. Я считаю, что ТСМ здесь могут спокойно очень серьезно помешать некоторым. Кто явно претендует сейчас на победу. Хотя в буки, -буки драка, получает драка. ног. Пента выходит. Да что ж такое, ТСМ? Почему никто не кроет? Второй Спину зон. залетает по торту. Минус Раки. О, ТСМ погибают. Да как так? Что делает Пента на ровном месте? ТСМ потеряли все преимущество. Нет, что делают ТСМ? Вопрос. Они стояли этой кучкой. Просто поймали там гранату, прострел вторую. И почему все, и не нет. чекается спина? Ну почему? Есть монитор, есть мышка, есть клавиатура, как ты там говорил. Может быть, у кого-то нет монитора, да, или наушников. Три падает, ой, включаются АВГ, ну да, вот эта вот ситуация очень страшная, хотя Сет тем временем отвечает по Максизору, залетает Снупик, добивает Нокнутого. Максизора нужно поднять, и побежали, побежали. Магистр с Альфом, но вдвоем очень сложно, очень. Хотя Магистр берет тачку в наглую, врывается под дерево, ставит блок, не с той стороны выходит Магистр, хотя он с Маке сейчас. Хаешка, хаешка, Тибон. Это Молик. Нет, хаешка. хаешка. Неплохая, неплохая хаешка, но еще пол хп нужно как-то снести. Остается альф, остается магистр, магистр падает и только альф на Все, ногах. Пента, пента сверху пришла и ну не прочекала, не, точнее не досмотрела смоук. Возможно... И смотри, что делает пента. Пента ошибается, они идут закрывать не ту сторону. Хотя, что делает Крис? Минус Азверин. Ой-ой-ой-ой-ой, Пента внезапно решили просто всех развалить. Ты как... посмотри, что происходит. Как он с Миника развалил вообще чутенько сейчас соперника, но и... Что, решил отхалдиться. Дальше Оник как раз пользуется паузой, проходит в лоу-граунд. Ну, в принципе, в принципе, вопрос, как Максизора туда выйдет. Мотоцикл. Пента почти выиграли уже. Тихо-тихо, мотоцикл, смотрим. А вот и ответ. Ну, нужен хэд хороший, Оник какой красавчик. Засчитала, так засчитала. Посмотри, что творит Снопик. Идет дальше. Да, 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 да. Влетел и Максизор сюда, и парни идут. Пошли хае. Работают по ноку, красавчик. А, так они закрывают сейчас. И самое смешное, что Альф все это время живет. Недолго. <смех> Недолго Альф живет, погибает. Альф, ну, топ-3, как бы, для альпачинок, друзья, это нормально. В первой же карте Красавчики. все очень неплохо. Снупик, Молик пошел. Так, 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 Снупик, главное сейчас Браксов зачекать. Не видит Снупик! Ох, вот эта ошибочка, вот эта ошибочка такая серьезная. Тут же разворот от Максизора, от Ануктива, включается Кейн. Минус и... Снупик. Два в два ситуация, минус Снупик, да, два в два. Ну, все видит, неплохо видит. по контролю АВГ по-прежнему. Практически... Но зона, он... зона, зона Кейн! Его, что он творил? Он погиб за зоной! Он, не... он сразу побежал умирать? Нет, нет, он не видел, что зона пошла, он не чекнул таймер. Это же. Ну не посмотрел, сколько сейчас Один, времени. Один-два, вот тут самое главное, сейчас не да ошибиться, все, не ошибаются. Все, все. Парни... Ну, АВГ, достойнейшая победа. Красавчики, это было... Это было действительно смачно, хотя, согласитесь, вот хороший старт на карте Мирамар. Мы с вами увидели очень много таких жестких событий. Торнадо хорошо играли, и Джокерсы неплохо врывались. Но в итоге не торнадо.